வணக்கம் சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நடத்தும் சிற்கான் கண்காட்சியில் ஒவ்வொரு சிற்கான்லேயுமே வந்து நம்மளுடைய வேல் மருத்துவமனை அவங்களுடைய ஸ்டால் கண்காட்சியில் இடம்பெறது வந்து மிகவும் பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் டாக்டர் கே என் சுப்பிரமணியன் சார் வந்து முதன்மை விபத்து அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மூட்டு நுண்துளை மற்றும் மூட்டு மாற்று அவ அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவசாலியும் கூட நேர்காணலை வந்து காட்டுறதுல வந்து எங்கள் நமக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் எப்போ உங்களுடைய படிப்பை முடிச்சீங்க மேற்படிப்புகளை எங்கெங்கே சார் நீங்கள் பண்ணீங்க முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவுரஷா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் வந்து சிக்கான் மாநாடு ஒவ்வொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்துகிறாங்க ரொம்ப ஒவ்வொரு தடையும் ரொம்ப அருமையாக நடத்துவாங்க மிக சிறப்பாக இருக்கும் இதில் பங்கேற்று கொள்வதற்கு மிக பாகியசாலியாக இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து எப்போ நான் படிப்பு முடித்தேன் என்னன்னு கேட்டீங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எம்பிபிஎஸ் படித்து முடித்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் சர்ஜரின்னு எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் முடித்தேன் அதன் பிறகு லண்டனில் இருந்தேன் பன்னெண்டு வருஷம் லண்டனில் இருந்தேன் அப்போ வந்து ஆர்த்தோவில் வந்து ஹையர் ட்ரைனிங் லண்டனில் எடுத்து ஒரு ஆறு வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அங்கேயே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கனடாவில் வந்து ஷோல்டர் சர்ஜரி ஆத்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி அதாவது மூட்டு நுண்துளை சிகிச்சை ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி சர்ஜரி நீ சர்ஜரியில் வந்து சிறப்பு பயிற்சி எடுத்து அதாவது ஃபெலோஷிப்னு சொல்லுவாங்க அதையும் எடுத்து அங்கே வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்து அப்புறம் மறுபடியும் லண்டனில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் பதினொன்று பதினொன்னாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நவம்பர் மாதம் இங்கே இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்தேன் அப்போ இருந்து நம்ம வந்து இந்தியாவில் ப்ராக்டிஸ் இந்தியாவுக்கு வந்து அதுலேயும் மதுரைக்கு வந்து உங்களுடைய சேவை நீங்கள் சே சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எங்களுடைய பாக்கியமாக நிச்சயமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் சார் என்ன காரணம்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமுள்ள ஒரு அறிவியல் சிகிச்சை நிபுணர் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு சிகிச்சை எங்களுக்கு மதுரை மக்களுக்கு கிடைத்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை இது கூட இதில் வந்து சார் நீங்கள் வந்து பொதுவாக வந்து எலும்பு முறிவு அப்படிங்கும்போது வந்து நம்ம ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டெல்லாம் நடக்கிறதும் பிறகு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் நடக்கிறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் நிறையா இருக்கும் சார் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ஃப்ராக்சரை வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ இந்த உங்கள்கிட்ட மருத்துவ முறை இல்லாமல் இந்த நாட்டு இதில் போகிறது மா வேறு மாதிரி கட்டுகள் போட்டுக்கிறது இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன சார் ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற இந்த ப்ராப்ளமு இப்போ நமக்கு ஆர்த்தோபிடிக்ஸ்னு விட்டுருங்க ஜென்ரலாகவே எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே அதற்கு அறிவியல் ரீதியான சான்றிதழ்கள் இருக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதாவது வாட் வி கால் இட் எவிடென்ஸ்ட் பேஸ்ட் மெடிசின் அப்படின்னா அறிவியல் ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சைகள் அதுதான் மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் அதான் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுங்கள் நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது நாட்டுக்கட்டில் போய் அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து உண்மையிலேயே அதனுடைய அறிவியல் ரீதியான உண்மைகள் இருக்கா இல்லை யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா யாருமே அதுக்கு ரிசர்ச்சும் பண்ணதில்லை அதில் காம்படிஷன் ஆகிற ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து அதை அஃபீஷியலாகவே சயின்டிஃபிக்கலாக சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நான் எப்போவுமே நினச்சது வந்து இப்போ என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலுடைய ஃபஸ்ட்டு லோகோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் ரைட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் மோலோகளே ஃபஸ்ட்டு மேலே எழுதியிருப்போம் ரைட் ட்ரீட்மெண்ட் ரைட் ட்ரீட்மெண்ட் எவ்ரி ஒன் ரைட் அப்படின்னா என்னென்னா சரியான சிகிச்சை அனைவரின் உரிமை சரியான சிகிச்சை நான் குறிப்பிடுறது என்னதுன்னா அறிவியல் ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சை அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் இங்கே பண்ணோம்னா உலகத்தில் எந்த பகுதியில் போய் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை காமிச்சாலுமே இவர் கரெக்டான சிகிச்சை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சான்றிதழ் கொடுக்க முடியணும் இப்போ அமெரிக்காவுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போனால் ஆமாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக இதான் கரெக்ட் இதான் எங்கே போனால் இதான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியணும் தட் இஸ் கால் த ரைட் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து எல்லாருக்குமே உரிமை அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் அது எழுதுனது காரணமே நான் ஐ வாஸ் சயின்டிஃபிக்கலி ட்ரைண்டு ஸோ நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் எங்கேயுமே அக்செப்டபுளாக இருக்கணும் அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் அவுட்கம் நல்லா இருக்கணும் அந்த கான்செப்ட் தான் நான் இந்தியாவை கொண்டு வர நினச்சேன் அதான் ஃபஸ்ட்டு பொலோகாவே போட்டேன் ரைட் ட்ரீட் ரைட் என்னுடைய தீமை வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நேட்டிவ்
மிக்க நன்றி சார் நீங்கள் சொன்னது வந்து மேலை நாடுகளில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை வந்து கேரண்டியாக வந்து கிடைக்குது அப்படின்றது வந்து இங்கே மதுரை மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்லது ஒரு வாய்ப்பு சார் இப்போ பொதுவாக வந்து சார் ஒரு கை உடஞ்சிருச்சு இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டலாக வந்து ஒரு ஃப்ராக்சர் ஒன்று ஒரு காலில் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படிங்கும்போது முன்பு ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்தில் வந்து நிறைய பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் நம்ம ஆகட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை போட்டு மேனேஜ் பண்ணுவோம் அதோடைய ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது ஃபுல்லாக ரெக்கவரியாக இருக்குது மூணு முதல் ஆறு மாதம் வரைக்கும் வரும் ஆறு மாதம் அவருடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுது எவ்ரி டே இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் அஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த ஓப்பன் ரிடக்ஷன் இன்டர்னல் ஃபிக்சேஷனுங்கிற கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் சுவிட்சர்லாண்ட் அங்கேருந்து வந்த கான்செப்ட் தான் இது இது வந்து என்னென்னா பேஷண்ட்டுன்னு அப்படி சொல்கிறத ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆனவங்களை வந்து இமீடியட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அவங்கள வேகமான நார்மல் செயல்பாடு கொண்டு போகிறது தான் என்னுடைய கொள் இதனுடைய நோக்கம் ஸோ அது வந்து இப்போ மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பண்ண முடியும் இப்போ ஒருத்தர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கால் எலும்போ இல்லாட்டி வந்து ஒரு கை எலும்போ முறிஞ்சு வந்தாங்கன்னா அவரை வந்து இமீடியட்டாக ட்ரீட் பண்ணி மாவுக்கட்டே போடாமையே கூட நிறைய சிகிச்சை பண்ணலாம் அது வந்து இன்டர்மீடியட் டெவலப்மெண்ட் இப்போ அதை விட அட்வான்ஸ் டெவலப்மெண்ட்க்கு நாங்கள் போயிட்டோம் இப்போ என்னென்னா சிலது வந்து மினி இன்வேசிவ் சர்ஜரின்னு சொல்கிறோம் ஆப்ரேஷனால் என்ன நமக்கு ஒரு பயம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்கனா வயது வலி பயங்கரமாக இருக்கும் அதை தாங்கிக்க முடியாது எதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் எல்லாேருக்கும் வரும் நேச்சுரல் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ அதுக்கு அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நம்ம நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் கால் டூயிங் சம்திங் கால் மினி இன்வேசிவ் மினி இன்வேசிவ்னா என்னென்னா ஸ்மால் ஹோல் போட்டு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறது ஒரு பிளேட் வைக்கிறனால ஸ்மால் ஹோலில் போட்டு பண்ணுறது மினி இன்வேசிவ் டெக்னிக்ல பண்ணுறது அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன அட்வான்டேஜ்னா வலி ரொம்ப இருக்காது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது எந்த ஆப்ரேஷனால் ரத்த கசிவுங்கிற பயம் ரத்த கசிவே இருக்காது அப்படி இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ண ரெக்கவரி ஆக ரொம்ப நாள் ஆகுமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது வந்து தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ரீஹாபிலிட்டேஷன் வேகமாக இருக்கும் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மறுபயிற்சி ஆகி வேகமாக அவங்க நார்மல் வேலைக்கு போக முடியும் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை விட இது பார்த்தனா அந்த அப்படி ஒன்றும் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இப்போ ஹெவி அட்வான்டேஜ் இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஜாயிண்டில் ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா முந்தியெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஆத்ரோஸ்கோப்பிங்கிற சிகிச்சை ஆத்ரோஸ்கோப்பினா என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் ஹோல் போட்டு ஒரு ஸ்மால் கேமரா வச்சு அந்த கேமராவில் பார்த்தா மேக்னிஃபைடாக தெரியும் பெருசாக தெரியும் துல்லிதமாக துல்லிசமாக நம்ம வந்து என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து சிகிச்சை பண்ண முடியும் அது வந்து இப்போ மாடர்ன் டெக்னாலஜி இப்போது ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து நாலு இயரா ஃபஸ்ட் இயராக வந்து வி ஆர் மேனேஜிங் வித் பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் செகண்ட் இயரா வந்து வி ஆர் டூயிங் வித் ஓப்பன் ரிடக்ஷன் இன்டர்னல் ஃபிக்சேஷன் அப்படிங்கிற ஓப்பன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் தேர்ட் இயரா இஸ் கம்ஸ் லைக் மினி இன்வேசிவ் சர்ஜரி ஃபோர்த் இயரா கம்ஸ் லைக் ஆத்ரோஸ்கோபிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரிஸ் இப்போ வி ஹவ் காண்ட் ஆத்ரோஸ்கோபிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரி ஸோ ஸோ மச் டெவலப்மெண்ட் ஹஸ் ஹேப்பின் ஓவர் த லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்டு வி ஐ காட் ட்ரெயின் இன் த ஈவன் த ஆல் த டெக்னாலஜிஸ் ஸோ ஃபோர் டெக்னாலஜி வி கே மாஸ்டர்ஸ் இந்த த்ரூ த லெவல் தட் வி ஆர் ஏபிள் டு அட்வைஸ் தோஸ்ட் டு அதர்ஸ் ஸோ என்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிற நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜி வந்து கற்றுக்கிட்டு போய் அவங்க தே வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் நம்மகிட்ட நம்ம கற்றுக்கிட்டது வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தான் பயன் என்னால் என்ன மிஞ்சி போனால் நூறு பேர் ட்ரீட் பண்ண முடியும் இட் ஹேஸ் டு ரீச் மெனி பீப்புள்னா வி ஹவ் டு ட்ரெயின் மெனி பீப்புள் ஸோ அந்த இதில் தான் வி ஆர் டூயிங் இட் நவ் வி ஆர் டூயிங் ஈவன் பெட்டர் தென் வாட் வி வாண்ட் டு திங்க் இப்போ ஒரு சாதாரணமாக குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நடைபெறக்கூடிய எலும்பு முறிவுகளுக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிளேயர்ஸ் விளையாட்டு வீரர்கள் அவங்க பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு எலும்பு முறிவு சிறு அதில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது வந்து இனி விளையாடவே முடியாதோ அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாயிருக்கு இப்போ நம்ம சாதாரணமாக குடும்பத்தில் நடக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமாவோ இல்லாட்டி அதனுடைய சில மாற்றங்கள் நமக்கு ஈஸியாக கொண்டு வந்துட முடியும் ஆனால் விளையாட்டு வீரர்களை பொறுத்த மட்டுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை ஆயிருது அது வந்து அவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன மாதிரியான ஒரு சிகிச்சை முறைகள் சார் வந்திருக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸுங்கிறது செகண்ட் காமனஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஜுரி இன் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைப் இஸ் ரோட் ட்ராஃபிக்
இப்போ நீ ஜாயிண்ட்டோ ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டோ அதில் வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் ஆகிறவங்களுக்கு மறுபடியும் டிஸ்லொகேட் ஆகாமல் பண்ண முடியும் நீ ஜாயிண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் நிலை இல்லாமல் நடக்கிறாங்க ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் அவங்களால் ஆட முடியாது அவங்களுக்கு வந்து அந்த லிகமெண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணோம்னா ஆல்மோஸ்ட் நியர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாகும் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிளேயர்ஸ் மைக்கேல் ஓவன் ஃபுட்பால் பிளேயர் அவருக்கு லிகமெண்ட் இன்ஜுரி ஆச்சு போய் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டார் மறுபடியும் நார்மல் ஆகிட்டார் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஷோல்டர் சரி பண்ணிக்கிட்டார் மறுபடியும் நார்மல் ஆகிட்டார் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தீஸ் செலிபிரிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தட் தீஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி டன் இந்த சிகிச்சைகள் நண்படியாக செய் செய்தோம்னா பழையபடி அவங்களால் நார்மல் லைஃப் கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் லைஃப்க்கும் போக முடியும் சுருக்கமான மெசேஜ் என்ன இப்போ உள்ளவங்களுக்குனா ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே நீங்கள் வந்து அவ்வளோதான் ஆட்டத்தை மறந்துடணும் இனிமேல் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டத்தை மறந்துடணும் அம்மா அப்பாவும் சொல்லிடுவாங்க இனிமேல் விளையாடாதுப்பா நீ இருக்கிற வேலையை பாரு போதும் விளையாடலாம் வே வேண்டாம் அப்படின்னு பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அந்த அம்பிஷன் உள்ளவங்களுக்கு இட்ஸ் எ கரியர் முக்கியமான மெசேஜ் விழிப்புணர்வு வரணும் விழிப்புணர்வு வரணும்னா இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது தெரியணும் தெரிஞ்சோம்னா எக்கச்சக்கமான பேர் பயனடைவாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ அந்த ஆத்ரோஸ்கோபிட்டியில் தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனே பண்ண மாட்டோம் ரெண்டு ஹோலில் போட்டு பண்ண முடியும் பண்ண முடிஞ்சுன்னு வித்தின் டூ த்ரீ டேஸில் வந்து அவங்க பெயின் போயிடும் வித்தின் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸில் டோட்டல் நார்மல் லைஃப் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடுற சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போயிடுவாங்க நான் வந்து ஃபாரினில் கனடாவில் இருந்தேன் கனடாவில் வந்து ஐஸ் ஸ்கேட்டர்ஸ் நிறைய வருவாங்க ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் பண்ணி விளையாடி கீழே விழுந்து வருவாங்க அவங்க கேட்போம் அந்த உடனே அடுத்த சீசனு நான் வந்து கேம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அது மாதிரி எனக்கு ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படிமா ஸோ அவங்க சீசன் கணக்கில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீசனில் வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் டயத்தை ஆரம்பிக்கும் அந்த சீசனை நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிமா அதுக்குள்ளே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இங்கேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெட்டிங் ஃபார் ஸோ மெனி பிளேயர்ஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆர்ச்சர்ஸ் வந்து ஷோல்டர் சரி பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் பவுலர்ஸ்னு பண்ணியிருக்காங்க ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ஐ ஐம் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அசோசியேட் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் ஃபார் ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் தான் ஸோ நிறைய ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் வருவாங்க வந்து பண்ணிக்கிறது அவங்க லிகமெண்ட் இன்ஜுரி ஆகி அதில் வந்து அவங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு சார் நான் இந்த அடுத்த கேமுக்கு நான் ஆட போகணும் சார் எப்போ ஆடலான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிற கரெக்டான ரிஹியா ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் கேட்பாங்க கேட்டு கரெக்டாக பண்ணிக்குவாங்க பண்ணிட்டு நல்ல போய் பழையபடி போய் ஆட முடியும் அவங்களால ஸோ இதெல்லாமே இப்போ உள்ள அட்வான்டேஜ் இது எல்லாமே ஐ காட் ட்ரெயின்டு யூகேலேயும் கனடாவில் இருந்தப்போ ஐ காட் ட்ரெயின் இன் ஆல் தீஸ் திங் இட் வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் சர்வீஸ் ஐ வாஸ் டீங் ஃபார் பேஷன் இட் வாஸ் எ பேஷன் ஒன்லி ரொம்ப ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி சார் அது போக வந்து இன்றைக்கி நம்ம மிக சாதாரணமான ஒரு சு ஒரு இன்றைக்கி வந்து மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை எல்லாருக்குமே வயசானவங்க பூராவுமே வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து நடக்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஊன்றுகோல் வச்சு நிதி அந்த காலத்தில் வந்து மூ ஒரு ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சு நடந்தாங்க அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அதுவும் வந்து சரிப்பட்டு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து மூட்டு மாற்று சிகிச்சைன்றது வந்து ஒரு பிரபல்யமான ஒரு எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய இன்றைக்கி நிறையா பேர் ப அதை வந்து ஒரு காமனாக ஒரு பார்க்குறோம் இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற சயின்ஸில் வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்கு சார் கரெக்டாக அப்ராப்ரியேட் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா எபவ் சிக்ஸ்டி த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயின் அதாவது எத்தனை பேருக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்குன்னா மூணு பேரில் ஒருத்தருக்கு சொல்லுவாங்க எபவ் சிக்ஸ்டி உள்ளவங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை பத்து பேர் அறுபது வயசு மேலே உள்ளவங்க கேட்டால் மூணு பேர் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க எனக்கு மூட்டு வலி இருக்குது அப்படின்னு அந்தளவுக்கு காமன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ஜாயிண்ட் பெயின் ப்ரிவென்ஷன் அது ப்ரிவென்ஷனுக்கு நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து ஃப்ரம் த ஏஜ் எங்கர் ஏஜில் இப்போ நம்மளால் பண்ண சிக்ஸ்டிக்கு தாண்டவங்க பண்ண முடியாட்டி எங்கர் ஏஜில் உள்ளவங்க வந்து சரியான ஆகாரம் கரெக்டான உடற்பயிற்சி பேலன்ஸ் டயட்டு லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா ஜாயிண்ட் பெயின் வரதுக்கு தான் தடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் ஜாயிண்ட் பெயின் வந்தவங்க என்ன பண்ணுறது அடுத்தது ஜாயிண்ட் பெயின் இன்னும் மோசமாக அவன் பார்த்துக்கணும் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ப்ரொசீஜர் செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி பாப்புலர் நவ் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நானும்
ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஜாயிண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஜாயிண்ட் பெயின் ப்ரிவென்ஷன் மூணு கேட்டகரி நீங்கள் பார்க்கணும் ஜாயிண்ட் பெயின் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஃபார் எங்கர் ஜெனரேஷன் ஹூ ஹேவ் நாட் ஹெட் காட் ஜாயிண்ட் பெயின் இது வரைக்கும் ஜாயிண்ட் பெயின் வராது இனிமேல் வராமல் பார்த்துக்கிறது அது ஒரு ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் பெயின் வந்தவங்களுக்கு வந்து ப்ரிசர்வேஷன் சர்ஜரி ஒன்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி வந்து நிறைய பேர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்குற கேள்வி கால் மடக்கி உட்கார முடியுமா வழி எக்கச்சக்கமாக இருக்குமா அப்படிலாம் இப்போது நாங்கள் பண்ணுற டெக்னாலஜியில் வந்து ஜாயிண்ட் பெயின் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண பேஷண்ட் வந்து வழி இல்லாமல் பண்ணுறோம் என்ன எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வழி தானே அந்த வழி இல்லாமல் இருக்க டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அந்த டெக்னாலஜி இப்போ என்கிட்ட வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்ட பேஷண்ட் நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஒன்றும் வழியே இல்லை டாக்டர் அப்படின்னு இப்போ ஆப்ரேஷன் வந்தோடனே பார்த்து நிறைய பேர் அழுதுகிட்டே வருவாங்க வழி வழின்னு அந்த வழியே இருக்காது சிரிச்சிக்கிட்டே வருவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் போனால் ரவுண்ட்ஸில் பார்த்தா சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் ஒன்றும் பிரச்சனை வழியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா வி ஹவ் டெவலப்ட் எ நியூ டெக்னாலஜி பை விச் வி கேன் அவாய்ட் பெயின் விச் இஸ் அக்கரிங் த ஜாயிண்ட் அதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜியில் எப்படி உள்ள நாலு ஜிசி அந்த அதில் வந்து மருந்து கொடுத்துருவோம் பெயின் இருக்காது கால் அசிச்சிக்கிட்டு இருப்பா கால் நடக்க செய்வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் அந்த மாதிரி பெயின் இல்லாமல் இருப்பாங்க சுத்தமாக அதுக்கப்புறம் அந்த எப்படி ஒரு எடுத்த அப்புறம் அந்தளவுக்கு பெயின் இருக்கா டேப்லெட் கொடுத்து சரி பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு கால் மூவ்மெண்ட் நல்லா வந்துடும் ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸில் பார்த்தா நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து இது ஜாயிண்ட் ரிப்ளேஷன் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் பெயின் ரொம்ப சஃபர் ஆகிருப்பாங்க இந்த சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தோன்னா கம்ஃபர்டபுள் நல்லா இருப்பாங்க இட் இல் பி லைக் தே ஹாவ் எ நியூ லைஃப் நியூ லைஃப் மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் பிகம் சடன்லி சூப்பர் நான் டிஸ் இஸ் த போன் ஆஃப் ஐட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஜாயிண்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி ஜாயிண்ட் ப்ரிசரிங் சர்ஜரி எப்படின்னா தி வி ஆர் ப்ரிசரிங் தேர் ஜாயிண்ட் பை தெம் செல்ஃப் பை டூயிங் செம் செல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் இது ரெக்கவரி ஆகும் டைம் ஆகும் ஆனால் வந்து பட் இட் வில் லாங் லாஸ் ஃபார் எவர் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படின்னா இட் வில் லாங் லாஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழிச்சு மறுபடியும் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இது அப்படி கிடையாது இட் இஸ் ஃபார் லைஃப் டைம் இது ரெண்டு பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஜாயிண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் வந்து லைஃப் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஷன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் அபவுட் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறம் மறுபடியும் மாற்றணும் தட்ஸ் வை வி வாண்ட் டு டீட் ஃபார் தி எபவ் சிக்ஸ்டி ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஷன் யாருக்கு பண்ணோம் கொஞ்சம் வயசு வாங்க ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஷன் பண்ண நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இவ்வளோ வயசு ஆகிடுச்சு இப்போ போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னு அந்த ஆப்ரேஷன் டிசைன் பண்ணதே வயசானவங்களுக்கு தான் இப்போ இந்த வா ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட் டன் பை சான்லின்னு ஒருத்தர் இந்த யூகேயில் இருக்கு அவர் தான் பண்ணார் இட் இட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓகோ இ டிசைன்ட் இஸ் ஆப்ரேஷன் ஃபார் எல்டர்லி பீப்புள் நாட் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் ஸோ வி மை அட்வைஸ் இஸ் ஒன்லி அபவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இல்லாமல் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்குவாங்க இப்படி லாஸ்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட் எனி ப்ராப்ளம் மற்றவங்க ஜாயிண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் சர்ஜரி பண்ணணும் இப்போ வந்து சார் காமனாக இன்றைக்கி எல்லாருமே பார்க்கக்கூடியது வந்து இன்றைய இளைஞர்கள் வந்து ஐடி பீப்புள்ஸ் பூராவே வந்து நிறைய நேரம் உட்கார்ந்து தான் வேலை பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளில் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன இது தடுக்கிறதுக்கு என்ன சார் செய்யலாம் இப்போ நாம் பார்த்தோம்னா ஐடி ஃபீல்டு ஹஸ் பூம்டு ஓவர் த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஐடி ஃபீல்டு ஹஸ் பூம் அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ட்ரை டு கோட் ஐடி நோ ஃபால்ட் இன் தட் போட்டோம் பட் ஐ ஹவ் சீன் த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ஐடி பீப்புள் அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வர்றவங்க சொல்லுவாங்க ராத்திரி ஒரு மணி வரைக்கும் வேலை பார்ப்போம் அவங்க ஒன்றும் இல்லை தேர் சிட்டிங் அண்ட் டூயிங் இந்த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதில் அண்டு தே ஆர் ஒர்க்கிங் டூ ஹார்ட் நான் நினைப்பேன் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் அவங்க பார்த்தானா அவங்க பார்த்தானா காலையில் எட்டு மணி நை நைட்டு போகிற அவ்வளோ பார்ப்போம் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டின் ஹவர் கண்டினியூஸாக ஒரே இடத்துல உட்காந்து அந்த லேப்டாப்பில் இதில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் தே ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது கம்பெனி ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப இருக்கும்
அப்போ தான் அந்த இருபது இருபத்தஞ்சில் பண்ண வேலைகளுடைய பிரதிபலிப்பு வந்து அரவுண்ட் ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தே ஸ்டார்ட் பிக்கிங் ரொம்ப ஓல்டான மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏஜிங் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க எனர்ஜி இல்லாத மாதிரி ஸோ மை அட்வைஸ் ஃபார் தம் இஸ் ஒர்க் வித் என்துசியாசம் அண்ட் பேஷன் ஸோ தட் யூ டேக் வாட் எவர் யூ ஆர் டேங் டூ என்துசியாஸ்டிக்கலி அண்ட் ட்ரை டு ஆல்ட்ரி யுவர் பாஸ்டர் கரெக்ட்லி இப்போ திஸ் இஸ் கால் எர்கானமிக்ஸ் எர்கானமிக்ஸ்னால் என்னென்னா மேக் ஷுர் யுவர் பாஸ்டர் பொசிஷன் ஆல்வேஸ் கரெக்ட் வென் யூர் டூயிங் எனி ஆக்டிவிட்டி இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேரில் உட்காந்துருக்கேன் திஸ் இஸ் திஸ் நாட் த பெஸ்ட் சேர் டு சிட் ஓகே இப்போ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் தட் சேர் விச் ஹேஸ் காட் பேக் சப்போர்ட் ஹெட் சப்போர்ட் நெக் சப்போர்ட் அந்த மாதிரி சேரில் உட்காந்து அவங்க கம்ப்யூட்டரை வந்து கரெக்டான ஐ லெவலில் வச்சு பார்த்தோம்னா த சான்சஸ் ஆஃப் ஐ பெயின் அண்டு நெக் பெயின் அண்ட் பேக் பெயின் இஸ் லெஸ் அஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ டு மெயின்டெயின் தட் பாஸ்டர் மசில்ஸ் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் தே ஹேவ் டு டூ பாஸ்டரல் எக்ஸசைசஸ் எவ்ரி டே தெர் ஆர் செட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் விச் ஐடி எம்ப்ளாயி ஹேஸ் டு டூ நெக் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் பேக் எக்ஸசைஸ் அது செகண்டு நம்பர் த்ரீ வந்து தே ஹவ் டு ஹவ் த அப்ராப்ரியேட் டயட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எராட்டிக்காக இருக்கும் நிறைய ஐடி பர்சனல் பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஹேபிட்ஸ் ஆர் எராட்டிக் பிகாஸ் அவங்க கரெக்ட் டயத்துக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க இன்னொன்று வந்து அவங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் என்ன கிடையாது டக்குன்னு சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ தே ஹவ் டு ஹவ் த பேலன்ஸ் டயட் பேலன்ஸ் டயட்டுங்கிறது அந்த கரெக்டான ப்ரொப்போஷன் வந்து கரெக்டான டயத்துக்கு சாப்பிடும் இல்லாட்டி தே ஸ்டார்ட் கெட்டிங் அல்சர்லாம் அது நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் தே ஷுட் ஹவ் எக்ஸ்போஸ் டு சன் லைட் எவ்ரி டே ஏன்னா சன் லைட் இஸ் ஒன் இட் இஸ் கிவிங் விட்டமின் டி ஃபார் அஸ் விட்டமின் டி இஸ் அசென்ஷியல் ஃபார் த போன் அது கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா தே வில் நாட் ஹவ் போன் ப்ராப்ளம் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் வராது அண்ட் தேர் லைஃப் வில் பி ஆல்வேஸ் பி ஸ்மூத் இது நான் நிறைய பேருக்கு நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் எர்கானமிக்ஸ்க்கு உண்டான கிளாஸ்லாம் போய் எடுத்துருக்கோம் ஐடி கம்பெனிஸில் போய் எப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து பாஸ்டரல் ப்ராப்ளம் வராது அப்படின்னு ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் காட் பெனிஃபிட்டட் இது என்ன வருமுன் காப்பான் புத்திசாலி வந்த பின் வருந்துவதை விட வருமுன் காப்பான் புத்திசாலி ஸோ இதெல்லாமே திஸ் இஸ் த மெசேஜ் ஐ வாண்ட் கியூ டு ஆல் தி ஐடி எம்ப்ளாயீஸ் ஃபோர் ஓவர் சீசிஸ் not only for it employees who are doing a long job which involves for about 8 to 10 hours they should follow this practice which will be helpful for them and healthy for them sir innor kadaisi avar mukhyamana or question sir innikku adu or mudiyada or samachara ellar veedugalilume aayi pochu sir innikku vandu ella kolandigalai eduthukittom na vandu velayadren appdinu sonna vandu andha kaalathila irundha maadhiri vandu or kabadi velayatto illa velila poi odi pidichu velayadrado andha maadhiri illama kandipa vandu parents thadukkanu these are essential things only computers mobiles are essential things only but it has to be used judiciously judiciously na enna na theviyanadhuk mudana use pananum thevai illa use pan appadi use pannalume you have to restrict your time limit for 30 minutes or half an hour or 1 hour maximum adhuk mela panna koodadhu idanal kedidigal nariye irukku enna na first vandha eye problem vara aarambichu nariye perukku appo brain function will get deranged aduthu vandu all these mobiles have waves going on there and the waves are not good for body if you are very close to mobile phone all the time it's not very good for the body because these waves keep going on the brain but they are not healthy also so my humble advice is first is parents should do limited usage of mobile phones and computers and they use judiciously only if they do it correctly children will follow that so we have to be example for children கண்டிப்பாக வரும் கண்ணி குனிஞ்சே பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்க்கணுனால யார் சீ ஃபார் ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவர் தான் அதுக்கு மேலே பார்க்கக்கூடாது குனிஞ்சி பார்க்கல நேராக பாஸ் வரைச்சு தான் பார்க்கணும் குனிஞ்சி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நெக் பெயின் வரும் பேக் பெயின் வரும் மசில் பாஸ்டர் இம்பேலன்ஸ் வரும் ஸோ இட்ஸ் நாட் எ குட் ஆக்டிவிட்டி ஆல் ஐ ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ மை ஹம்பிள் அட்வைஸ் இஸ் ப்ளீஸ் மேக் ஷுவர் யுவர் சில்ட்ரன் டு நாட் லுக் இன் டு த மொபைல் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபார் அ லாங்கர் டியூரேஷன் தே ஹேவ் டு பி யூஸ் ஜுடிஷியஸ்லி அண்ட் தே ஷுட் டெஃபினெட்லி யூஸ் இட் ஃபார் எசென்ஷியல் பர்பஸ் not for routine i have to restrict the timing kuda vechikalam indha time kuda nee use pannanum ba appdinu chinna kulanga indha mari advice pandra nalladhu adukku modala na solradha parents andha mari panna avangalum sariya vaanga seriya parents mola maaranum ile vandu sir oru miga mukkiyamaana oru samachara enna sir velila kitti pudu velaattaanga kabadi velaattaanga appo illa yerpadada kudiya yerpada yerpadada oru stress indha oru video games la thootte appdinu odana andha kulanda vandu alavukku adhigamaana stress yerpadudhu sir இது வந்து மனசு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது மனசு சரியா ஹவ் யூ ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ஹவ் யூ ஃபேஸ் சக்ஸஸ் ஸோ பெஸ்ட்டு மைண்ட் செட் இஸ் நாட் டு பிகம் டூ ஹாப்பி நாட் டு பிகம் டூ யூனோ டூ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆல்சோ ரெண்டுமே ஆகக்கூடாது தட் இஸ் அ
your mind is monkey or you can make it as a master okay ungal ennam ungalai vagai paduthukirathu adha vandu basic concept unga ennam nalla irundha na automatically nalla irunga intention is very important than action solvanga okay yeah. so ipo naan solla varadhu how to get that or simple message solren okay first is uh, three things i have practiced in my life throughout my life from my youngster age okay yeah. three things i am very important particular about okay first is i say health 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 kaga na enna pane every day abingirad is very important thing adu vandu we have to tell the all the children health ka edha or activity panitha aganum which includes playing kabaddi or whatever you are doing okay health some sport activity has to be done adu number 1 number 2 career career ingirad vandu and the kolandai ku vandu padippu padippu la endha alukku na munnerne innikku na enna panni every day is important for me in in the call night thoongara po yosichi paakanum இன்றைக்கி ஏதாவது புதுசாக பண்ணியிருக்கேன் அட் இஸ் டூ ஒன் திங் பெட்டர் தேன் எஸ்டர்டே அது கரியரில் நம்பர் த்ரீ பீயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் 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 மீன்ஸ் ட்ரை டு பி யூ கெனாட் பி அடிக்ட் டு எனி திங் அதர் தேன் காட் ஓன்லி இந்த இன் யுவர் லைஃப் யூ ஆர் நாட் அலோட் டு பிகம் அடிக்ட் டு எனி திங் இன் த லைஃப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒன்லி ஒன் திங் தட் இஸ் காட் வேறு எதுக்குமே நீங்கள் அடிக்ட் ஆகக்கூடாது அடிக்ட் ஆனீங்கன்னா நல்லது கிடையாது இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் அடிக்ட் ஆகலாம் அது இறைவன் addict ana then you will have benefit in the mood da so in the mood sphere la you keep working on your life you will definitely flourish appo idu eppadi achieve pandrathu abingiradhukku vandu you need to have the good control of mind adukku vandu meditation is very important meditation ninga panna aarambichitingna meditation gnadhu onnume illa ungalude karpanaigal sindhanaigal sidanju poi kadakkiradha adu oru manadaaki onra onna kondrathu adha meditation அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கண்ணை மூடிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா சிந்தனைகளும் கட்டுப்படுத்தி ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா போதும் இது வந்து பிரெயின் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் நியூ பிரெயின் மாதிரி இருக்கும் தென் யுவர் பை யுவர் மைண்ட் இஸ் ஸோ ஆக்டிவ் ஸோ ஃப்ரெஷ் யூ கேன் ஹாவ் எ பூஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக if a child starts doing the encourage it so that becomes practice for them to follow it throughout their life not only ninga vandu or plus 2 la adhigamana mark vaangura or target kediyadu to be a excellent person in the life vandu this will help if you start doing it or encourage it so throughout your life you do it you definitely become a fantastic person in whatever career you are be that's what i want to advise மிக்க நன்றி சார் நிச்சயமாக இந்த நேர்காணல் வந்து நம்மளுடைய சௌராஷ்டிரா சேம்பர் கா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நடத்தும் இந்த சின்கா சிற்கான் கண்காட்சியை நேரலையில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் அனைவருக்குமே வந்து மிக மிக ஒரு நல்ல விஷயங்களை தான் நம்மளுடைய டாக்டர் கே என் சுப்பிரமணியன் சார் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் மேல்மேலும் நீங்கள் இன்னும் வளரணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸாக சார்பாக கேட்டுக்கிறோம் சார் நன்றி சார் வணக்கம் சார் இதை ஒரு ச தருணமாக நினச்சி சௌராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸுடைய ஆஃபீஸ் பேரஸ் எல்லாருக்கும் குறிப்பாக பிரசிடண்ட்டு சேர்மன் செக்ரட்டரி எல்லா ஆஃபீஸ் பேரஸுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி வணக்கம்